السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كبنزي شاكي نكبنزي شيتو بنمتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكين دلينا silsila yetu ya nyota za uongofu tukiwa bado tunawazungumzia al-asharatul mubasharuna bil janna masahaba kumi ambao kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwabashiria pepo kama ilivyokuja katika hadithi iliyopokewa na al-imam ahmad katika musnadi yake na wengineo nyota wetu wa leo ni al-imam الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر ابن الجراح الفهري القرشي رضي الله عنه وأرضاه أبو عبيدة اللي كان موجا كتك ما صحابة وناني والسليم منزو منزو كيف أنا إنجيا كتك جروب اللي أبو قامبا ونجلكانا كما أصحاب الهجرتين والمصلون إلى القبلتين ولبات هجرة يا حبشة نهجرة يا مدينة نوالو سوالك وليكيا في بلافوت في ويلي بيت المقدس نا الكعب المشرفة أبو عبيدة اللي كوني كتك وات وطانو أمبو قامبا ولينجيا كتك وإسلام وكوبتية سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه Umonzo mwanzo kabisa Bali ya semekana likuwa Ni wane wengine wasema ni wasita ni wasaba Kusilimu Abu Ubaida radiyallahu an Alikuwa ni katika masohaba Walo huduria vita fa badr Ni katika masohaba Walo kuwa katika bayatu ridwan Abu Ubaida hakukosa hata vita Vimoja pamuja na bwana mtumi Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi Wa sahbihi wa sallam رضي الله عنه وأرضاه جنا لك أكيتوا عامر ابن عبد الله ابن الجراح الفهري القرشي نكون يا ياك يا كيجلي كان كما أبو عبيدة رضي الله عنه سيدنا معاذ بن جبل كت كما صحابة متومي صلى الله عليه وسلم أكيم زمزمزية أبو عبيدة كسمة إنه لا خير من مشى على الأرض أو من خير من وطئ الأرض أسمى سيدنا أبو عبيدة نكتك فيوم ببورة أنبا فقوان بمتنبيا كتك هي أرضي رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو عبيدة اللي بات الشرف يكو بات لقب كوب وقتك كبنا متومي محمد صلى الله عليه وسلم ولكوجا وفد نجران حديثي مبكونا الإمام البخاري na vile vile al-imam muslim katika sahihi zao kutoka kwa Anas ibn Malik na Hudayf ibn al-Yaman asema walikuja wafdu na jirani walikuja kikundi kutoka na jirani walikuwa ni manasara wakaja paka kwa mtumi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 
Katika mambo lo muomba mtume akamwambia ibath ma'ana rajulan aminan tutumie mtu ambaye kwamba atakuwa ni muaminifu ambaye kwamba atakuwa ana hukumu kati ya kesi zetu za kifedha na mambo mengine kutuelekeza ibath rajul ma'ana rajulan amina mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia la ab'athanna ilaykum rajulan aminan haqqa amin nitawatumia mtu ambaye kwamba ni amin muaminifu tena haqqa amin si muaminifu wa kawaida muaminifu wa kisawasawa sayyidna umar radiyallahu an ambaye kabla alipokuja katika riwaya masahaba wasema fastashrafa alayha an-nas kila mmoja akawa tamani awe ni yeye ambaye kwamba atasifika na sifa kama hiyo sayyidna umar asema ma tamannaitu al-imara illa yawma idh sijatamani uongozi isipokuwa siku hiyo na imetokea baada hiyo ikatokea vile vile wakati wa Khaibar mtume aliposema la utiyanna raya li rajulin yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu kesho nitampa bendera mtu ambaye kwamba anampenda Mungu na mtumi na Mungu na mtumi wanampenda Sayyidina Umar alirudia tena maneno kama haya akasema sikutamani uongozi isipokuwa siku hiyo kwa hivyo kila mmoja katika masahaba kawa na hamu yeye ndio apewe mankaba kama ile yeye ndo awe atasifika na sifa kama ile ya amana baadhi ya riwaya yasemekana masahaba walikuwa kinuenua vichwa vyao jua so zile shingo kizinua juu ili mtume sallallahu alaihi wasallam kila mmoja ataka achegulie yeye na mtume sallallahu alaihi wasallam bas mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kum ya aba ubaida kisha akatoa maneno mazito na shahada kubwa akasema inna likulli ummatin amina wa aminu hadhihi alumma Abu Ubaida ibn al-Jarrah Hakika kila umma una amin mtu ambaye kwamba amesifika kwa sifa ya amana kushinda wengine wote Haimaanishi kwa Sayyidina Bakar hakuwa amin wala Sayyidina Umar wala Sayyidina Uthman wala Sayyidina Ali wala wengine katika masahaba wote walikuwa ni umana lakini kuna kule kuzidiana katika nini katika ile amana Asema inna li kulli ummatin amina wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Kwa hivyo nyota wetu wa leo ndio Amin wa umma wote huu wa bwana mtume Muhammad kutoka zama hizo za masahaba mpaka kusimama kiyama yeye ndio Aminu al-umma radiyallahu anhu wa arda. Inna li kulli ummatin amina wa inna katika riwaya nyingine wa inna amina hadhihi al-umma Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu wa arda. Sayyiduna Rasulullah akamtuma Sayyidina Abu Ubaida aende na na wafdu na jiran akiwa amepokea shahada kubwa kama hii kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Sayyiduna Abu Ubaida radiyallahu anhu katika karama zake alizopewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala safari moja ametoka na hadithi imepokewa na Imam Bukhari katika sahihi yake wametumwa kwenda kufuatilia msafara wa makureshi Asema tukatoka Mtume sallallahu alayhi wasallama akatupa kigunia cha tende. Ilikuwa hakuna chakula. Asema na tulikuwa watu mia tatu. Rawil hadith asema Abu Ubaida akawa anatupa tende moja moja kila mtu. Tende moja tu. Ibn niambia mtu ametoka yuko safarini enda kupiga vita. Wakaulizwa mlikuwa mkifanyia nini tende hiyo? akasema kuna na musuha maswa tulikuwa tukisonda kama vile mtoto anavyosonda kifua cha mamake kama vile mtoto anavyosonda peremendi basi asema ile tende kwa sababu ukiitafuna itaisha mara moja asema tulikuwa tukisonda ndio isiimalizike alafu tukinywa maji angalia watu hali walivyopitia alafu jiulize tujiulize mimi na wewe israfu tunayoifanya leo tuwaka kwenye meza ina vyakula takriban hamsini vingine alafu vinakwenda kutupwa vingine vinaharibiwa Angalia masahaba walipitia hali gani watu wanatoka wanakwenda vitani kwa kitu gani kwa tende moja peke yake radhiyallahu anhum wa ardahum asema tulipozidiwa na njaa bahari ilitutemea mnyama mkubwa sana samaki mkubwa sana katika baadhi ya riwaya walikula siku kumi na tano samaki kama huyo jiulize alikuwa kiasi gani badli katika riwaya nyingine walikula mwezi mzima Walporudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na wasiwasi kwa sababu ni samaki amekufa ametupa ufuoni na bahari. Mwanzo Abu Ubaida akasema tusileni jamani ni mfu huyu amefariki ni maiti haifai kula maiti 
ilikuwa baada ile hukumu ya kula maiti wa bahari haijatoka mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu maji ya bahari akasema huwa tahuru ma'uhu alhillu maytatuhu maji yake ni tohara na maiti wake ni halali kula ilikuwa bado haijatoka hadithi kama hiyo walporudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wana wasiwasi wakamweleza rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akawaambia hal baqiya ma'akum shay'un fatut'imuna kumebakia chochote katika nyama yake mtulishe na sisi yani kama kuwatuliza vifua vyao msione kuwa mmekula kitu cha haramu ni halali kabisa na kama kimebakia tupeni na sisi tule na baadhi ya riwayat asemekana akapewa rasulullah na akamla samaki kama yule radiyallahu anhu wa arda ngale karama alomkirimu nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu wana njaa tende moja tu wanasonda lakini anawapelekea samaki mkubwa wanatoshelezeka darsa moja ambayo kwamba tunaipata katika دروس za mawaqif ya sayyiduna Abu Ubaida haifai kufanya israf ni'ma ya chakula ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku takauichunze leo nayo kesho unaweza usipate kuna wengine wanakufa njaa wewe watupa chakula wewe unachezea chakula wengine wanakufa njaa mtu anaweza kukaa asubuhi mpaka jioni asipate kitu chakula pengine apate maji tu alale na maji alhamdulillah Mwenyezi Mungu atudumishie ni'ma zake ya rabbi Sayyiduna Abu Ubaida radiyallahu an baada kufariki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama katika saqifa kukiwa kuna tefutwa khalifa wa waumini hapa sasa ndo ujue daraja na manzila ya Sayyiduna Abu Ubaida katia masuhaba alpokuwa na tefutwa khalifa baada ya mtumi sallallahu alayhi wa sallama Sayyiduna Abu Bakar alimshika mkono Sayyiduna Umar na Sayyiduna Abu Ubaida akawambia chegueni mmoja katika haa watu wawili huyu hadha rajulun a'azza Allahu bihi al-Islam mshika mkono sayyidina Umar akasema huyu ni mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu aliupatia izza uislamu kwa kupitia yeye alafu kaino mkono sayyidina Abu Ubaida akasema wa hadha rajulun samahu Rasulullah amin al-umma na huyu ni mtu ambaye kwamba mtume amemuita ni amin wa umma kama hu radiyallahu anhu wa arda wote wawili wakamgeukia sayyidina Abu Bakr wakasema hatuwezi kuwa viongozi katika umma na wewe upo bali sayyiduna Umar akasema afadhali nikatwe shingo kuliko kuwa kiongozi katika umma ndani yake kuna Abu Bakr radiyallahu anhum wa ardahum hundo sayyiduna Abu Ubaid na ndo maana alipofariki sayyiduna Bakar akamwachia khalifa sayyiduna Umar alipokuwa anakaribia kufariki sayyiduna Umar anawachegua watu sita katika ahlu shura mmoja wao ndio awe khalifa akawa anasema law kana Abu Ubaid tahayyan la stakhlaftu law angekuwa abu ubaida yuko hai ningemfanya yeye kuwa ni khalifa nisingetajia kuchegua watu sita sijui mchegue mmoja kati yao moja kwa moja ningempa yeye radiyallahu anhu wa arda sayyiduna abu ubaida radiyallahu anhu wa arda alipelekwa pande za sham kuwa kama kiongozi kule wakati rom moja katika empire kubwa zilokuwa wakati huo wameivamia Sham yote Syria Jordan Lebanon sehemu yote zile za Sham Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu akatuma jeshi likiongozwa na Sayyiduna Abu Ubaida radhiyallahu anhu Jeshi la Warum lilikuwa halipungui laki mbili na nusu lilikuwa kubwa sana na alikuwa ameazimia yule kiongozi wa jeshi la Rom akisema nitamaliza kabisa Abu Bakr asilete tena majeshi pande hizi safari hii atanijua mimi ni nani maneno kama yale yalipomfikia sayyiduna abu bakr wakati huo khalid ibn alwalid yuko iraq na yeye anafanya futuhat hayuko pande za sham akamtumia barua moja kwa moja khalid ibn alwalid akamwambia toka iraq nenda sham chukua uongozi kule kwa abu ubaida wewe ndo wewe kiongozi wao tusikize kwa makini hapa kuna somo kubwa linakuja Sayyiduna Abu Bakr akaandika barua kumpelekea Sayyiduna Abu Ubaida akamwambia min Abi Bakr khalifati Rasulillah ila Abi Ubaida assalamu alayka wa ba'd tutulia salamu kwanza akamwambia laqad wallaytu al khilafa ama al qiyadah al amma fi sham Khalid ibn al Walid uongozi mkubwa wa Sham nimempatia nani Khalid ibn ibn al-Walid yasikize kwa maneno maneno yasikize kwa makini maneno ya Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu kisha akamwambia 
wa ma dhalika illa li annani dhanantu annahu anna indahu khibratan fil harbi laysat lak sikufanya hilo isipokuwa kwa sababu mimi nadhani kuwa yeye ana ujuzi wa kivita ambao kwamba wewe huna amekuzidi katika ujuzi wa kivita usioone vibaya kuwa na kuondoa katika uongozi ni kwa sababu yeye ana ujuzi kisha akamalizia kwa kusema wa anta indi afdalu min ama khairum min na wewe kwangu ni bora kuliko yeye angalia siasa aliyokuwa akitumia makhalifa wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia arada Allahu bina wa bika khairan wa salam Mwenyezi Mungu atutakie khairi sisi na wewe Sayyiduna Khalid ibn al-Walid naye akamtumia barua Sayyiduna Abu Ubaida radhiyallahu an akamwambia talaqaitu kitaba khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an asri ila ash-shami litawalli wal qiyami ala jundiha nimepata barua kutoka kwa Amirul Mu'minin Umar Abu Bakr nende pande za Sham na niwe ni kiongozi wa jeshi lake akamwambia wa ma aradtu dhalik wala talabtu sijataka hilo wala sijaliitisha yani usije ukaona mimi nimeitisha hilo kwa Abu Bakr ndo akanipa sijalitaka wala sijaliitisha wa anta fi makanika alladhi anta fi ya aba ubaida anta sayyiduna wa sayyidul muslimin wewe daraja yako ni hiyo hiyo sehemu yako ni hiyo hiyo wewe ni bwana wetu na ni bwana wa uislamu la nastaghni an mashuratika wa an ra'yik sisi hatuwezi kabisa kuepukana na ushauri wako na ra'yi yako arada Allah bika khairan wa salam angalia lugha ambazo kwamba walikuwa kitumia Sayyiduna Abu Ubaida alikuwa ni kiongozi anakuja Khalid ibn Walid anakuwa ni kiongozi yeye anakuwa sasa anaongozwa na Khalid ibn Walid radhiyallahu an wa arda Huku Sayyiduna Abu Bakr Madina anafariki na vita vinaendelea Sham Baada ya kufariki Sayyiduna Abu Bakr akashika Sayyiduna Umar ikatumwa barua nyingine ya kumuondoa Khalid ibn Walid katika uongozi na kumregesha Abu Ubaida Anaondolewa nani Khalid anarudishwa Abu Ubaida ibn al-Jarrah ilipofika barua kwa mikono ya Abu Ubaida aliificha baada ya kuisoma huku nusra inaendelea vita vinapambana kabisa akaificha ile barua kabisa paka baada ya kumalizika vita habari akazipata Khalid ibn al-Walid kutoka kwa mtu wa kando kabisa kwa kuna barua imekuja kutoka kwa Khalifa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab wewe uondoke katika uongozi aingie Abu Ubaida akashangaa barua inakuja Alafu hanipi habari Abu Ubaida? Anamfuata mwambie ya Abu Ubaida, "Sultanu sultanuk, uongozi ni wako. Una swali nyuma yangu na niwacha mimi nikuswalishe kama imamu na wewe ndio wafaa kuwa imamu swalishe, wewe ndio wafaa kuongoza." Abu Ubaida kampa maneno mazito akamwambia, "Ma aradtu sultana ad-dunya. Sijataka uongozi wa kidunia mimi." Akamwambia, "Wa ma yadurru an yatawalla ar-rajulu" ama an yatruka ar-rajul akhahu an yatawalla amra amra ad-dunya kuna makosa gani ama kuna tatizo gani mtu anapomwacha ndugu yake aongoze jambo la kidunia hakuna shida yote mmetaka uendelee mpaka vita viishe tupate nusra alafu pengine habari utakuja kuipata tu tena kwa mwingine si kutoka kwangu angalia watu namna walivyokuwa mtu yuko tayari kumwachia ndugu yake uongozi kwa kuchunga nini maslaha ama ya watu wote na kwa sababu ya kutotaka kujitanguliza katika masaili ya kidunia. Nani aweza katika ulimwengu huu leo? Leo watu wako tayari kuua kwa sababu ya kupigania uongozi. Leo watu wako tayari kusema urongo kwa sababu ya kupigania uongozi. Leo mtu yuko tayari kufanya kila jambo ambalo kwamba ni la haramu kwa sababu ya nini? Ya kupigania uongozi. Lakini hawa ni watu ambao kwamba wametoka katika madrasa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipikwa kapikika walikuwa ni watu wa kisawasawa rijalun la tulhihim tijara wala bai'un an dhikrillah watingishwi kabisa na dunia si uongozi si mali si chochote kile sayyiduna abu ubaida radhiyallahu anhu akaficha barua akamwacha sayyiduna khalid ibn alwalid endelee na uongozi radhiyallahu anhu wa arda ndugu zangu somo kubwa zaidi kuliko masomo yote ambayo kwamba tulipata kutoka kwa sayyiduna abu ubaida radhiyallahu anhu ni amana aminul umma mtume amemuita na sisi tuko katika zama ambazo kwamba dhuyyatil amana amana imepotezwa kabisa 
Hakuna tena. Na mtume asema la imana liman la amana talahu. Hakuna imani kwa mtu ambaye kwamba hana uaminifu. Uaminifu hakuna. Leo imekuwa mtu ukitefuta mfanyikazi unatefuta nani? Mwenye khibra, mwenye experience na mtu ambaye kwamba anamiliki shahadat, ana masatifiketi yake. Lakini kutefuta amin huna muda huo. Utefuti uaminifu kwa mtu, utefuta khibra na unatefuta nini? Shahada ambazo kwamba anazo. Lakini angalia walotangulia walikuwa wanatefuta nini? Sayyidu na Shuaib mabanati zake baada ya kunyushiwa wanyama wao na Sayyidu na Musa alayhi salam mmoja katika banati zake wawili alimwambia babake inna khaira man istajarta alqawiy alamin mbora ambaye kwamba utamwandika ni mtu mwenye nguvu na muaminifu alipomtaka babake amwandike kazi Sayyidu na Musa alayhi salam angalia sifa alizotaja alqawiy alamin mwenye nguvu na muaminifu yani kutekana kutangulizwa amana amana ndio kila kitu na mtume sallallahu alayhi wasallam akasema idha dhuyi'ati alamana fantadhiru saa amana ikishapotezwa basi subiri ni kiyama amana ikishapotezwa maswahaba wakamuuliza wa kaifa idha'atuha yapotezwa vipi hiyo amana akasema idha wusida alamru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa jambo linapotegemezwa kwa wasokuwa ahli yake Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam wafd wa najran wanakuja anamtuma Abu Ubaida kwa sababu ni ahli. Na Abu Dhar alipotaka uongozi alimwambia anta dhaif wewe ni dhaifu uwezi uongozi. Yaani kila mmoja alikuwa Rasulullah akimweka sehemu yake. Akisema ashaddu al-ummati fi dinillah Umar asdaquhum hayaan Uthman aqdahum Ali اقراؤهم ابي اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل كل موجا اليكو متخصص كتيكا upande wake ana nyanja yake ambayo kwamba amezama ndani yake kwa uzuri sisi katika mambo ambayo kwamba yametusababishia matatizo makubwa katika jamii yetu ni kuchukua watu ambao kwamba hawana khibra tukaenda tukawapa manasib na uongozi wakaendesha mambo ndio akaharibika Hakuna tena kuweka mtu sehemu kwa ajili anastahiki sehemu kama ile na ana ujuzi na jambo kama lile la ni jamaa yangu ni ndugu yangu ni rafiki yangu nitamweka kuharibike kuharibike lakini yuko yeye katika uongozi kama huo Sahaba Rasulillah sallallahu alayhi wasallam hawakuwa hivi wapo mtume asema idha dhuyi'at alamana fantadhiru saa idha wusida alamru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa Jambo linapotegemezwa kwa wasokuwa ahli yake subiri ni kiyama kuisha kalas. Kwa hivyo hakuna kama uaminifu na uaminifu ndio iman. Mtu anapokuwa ameandikwa kazi chunga kazi ya wenyewe. Chunga mali ambayo kwamba umeaminiwa nayo. Chunga bali chunga hata wakati mtu anaweza kuwa uko katika kazi ya wenyewe masaa matano uko katika simu una chat hufanyi lile ambalo kwamba wawajibika kufanya umekhini amana umekhini amana umekuwa pale uifanye ile kazi wewe unakwenda kupoteza muda huo katika mambo mengine umekhini amana mwingine atakwambia lakini mshahara wake bana mdogo bana sasa mshahara wake mdogo usingekubali kutoka mwanzo ukaenda kutafuta kwenye mshahara mkubwa lakini maadamu umekubaliana naye ni uifanye ile kazi kwa namna ambayo kwamba inatakikana Sayyiduna Malik ibn Dinar na wengine wasema ni Ibrahim ibn Adham na wengine wasema ni Al-Imam Ahmad radiyallahu an Safari moja amekwenda safari akafika katika msikiti akao baada swala ataka kupumzika Anaisimamia msikiti akamfuata akamwambia hakuruhusiwi kulala katika msikiti toka nje anashangaa akuruhusiwi kulala Ibrahim ibn Adam mambo gani tena haya nataka kupumzika mimi ni msafiri sina pa kwenda amwambia hakuruhusiwi kulala katika msikiti na kila msikiti una nidhamu zake basi alipokuwa anashindana naye yule bwana alikuwa ni mtu wa maguvu guvu mwenye kusimamia yule msikiti alimshika miguu akamburuta paka nje akamwambia nakwambia utoke utaki sio kusikia maneno akamtoa paka nje akitoka nje kuna mtu anachoma mikate hapo akamwambia asalamu alaykum yule bwana kimya hajajibu salamu akasema la haula wala kwa tela bila mji gani huu 
watu wa buruto paka nje watolewa misikitini wengine watolea salamu hawakujibu watu sampuli gani wanaoishi katika mji huu basi akakaa pale anapumzika baada ya dakika kadhaa yule bwana mwenye kuchoma mkate akamgeukia akamwambia wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mshaga <laughs> amwambia baada dakika ngapi na kusalimia kitambo mimi rudisha salamu sasa akamwambia nilijua nikikujibu salamu wakati ule utaanza kunishughulisha vipi hali yako hapa ni vipi habari zake ni vipi nitashughulika na mazungumzo niwache amana ambayo kwamba nimewachiwa kazi ya wenyewe ya kutengeza mikate Allah yani ameijibu ile ya kwanza katika siri ndani mwake lakini baadaye akaja kuitoa tena kwa sauti ili ule asifahamu kuwa hakujibiwa salamu sababu nini hataki kupoteza amana ya wakati akashtushwa sana Ibrahim ibn Adam basi katika mazungumzo yao yule bwana akamwambia mimi katika umri wangu nasikia sana mtu mchaji Mungu anasifiwa sana anaitwa Ibrahim ibn Adam siku zote namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anikutanishe naye siku zote namuomba Mwenyezi Mungu anikutanishe na Bwana kama huyu basi Ibrahim ibn Adam akamwambia ulipohifadhi amana ya wakati Mwenyezi Mungu amenileta kwako kwa kuburutu aswa ile dua yako imetakabaliwa nikaletwa kwa kuburuto paka kwako kwa sababu ya nini na ndio maana maulama wakasema al amana tu aman amana ni, wa, ni amani ukitaka amani lazima uwe na nini na uaminifu ndio utapata amani na ndio mali yako yatasalimika na ndio kila kitu chako kitakwenda sawa sayyiduna abu hanifa radhiyallahu anhu kama tunavyosema daima alikuwa ni mwanabiashara Sayyidina Abu Hanifa safari moja amwambia kijana wake anayeuza pale dukani akija mtu kuinunua nguo hii mwambie ina kasoro imekatika hapa mueleze usimuzie bila kumueleza na hivyo ndio inavyotakikana mtu anapouza kitu ambacho kwamba kina kasoro lazima umjuze anainunua basi akaja mtu kununua na Abu Hanifa hayuko yule kijana akamuuzia ile nguo na bila ya kumjuza akagafilika hakumjuza ile illa na kasoro iliyoko katika nguo Alimama Abu Hanifa akija anaiona ile nguo haipo anamwambia imenuliwa naam umemjuza alonunua nguo ina kasoro akamwambia la nimesahau akamwambia toka uzunguke soko nzima umtefute mpaka umpate umjuze akiridhika achukue sporidhika umregeshe pesa zake basi akazunguka akazunguka mpaka akampata yule bwana akashangazwa na muamala kama ule wa Sayyidina Imam Abu Hanifa akarudi mpaka dukani kwenda kuonana na mwenye duka ni mtu sampuli gani yu. basi akifika pale akamwambia na mimi pesa nilotoa zilikuwa ni fake nipe nikupe za original Allahu akbar angalia amana namna ninavyokuhifadhia biashara yako na mali yako alipokuwa amemhifadhi Mwenyezi Mungu katika kuhifadhi amana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamuhifadhi katika biashara yake yule ambaye kwamba alikuwa amekusudia baya na akaja na pesa ambazo kwamba zisiza sawa akaja akabadilisha akaleteza zile ambazo kwamba ziza sawa ni za sawa hii ndio amana waminifu amana kwa hivyo idha dhiyatil amana fantadhiru saa mtume sallallahu alayhi wasallam asema ikishapotea amana na sisi tuko katika zama ambayo kwamba amana imepotea kabisa kijana utamchukua umlete umwandike kazi huyo huyo ndo atakutengeza mtu utamkabidhi kitu chako huyo huyo ndo atakwenda kukupotezea ama atakwenda kukila twenda wapi rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasafiri usiku wa hijra anamwacha ibn ammi yake ali ibn abi talib alale katika kitanda chake abakie nini sababu ya kubakia ali ibn abi talib kwa nini mtume anambakisha kwa sababu arudishe amana za watu khatari watu wataweza kumuua lakini aa bakia sababu nini arudishe amana za watu watu wenye na nani washirikina walikuwa na mwadhibu washirikina walikuwa na mtesa lakini somo kubwa anatufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam uaminifu ni uaminifu na yoyote yule hata kama si mwenzako katika dini tutoe zile fikra za kuwa ah hawa ni kina fulani bana si dini yetu au hata ukimtengeza ukimwibia sawa tu bana hakuna kitu kama hicho uaminifu kwa yoyote yule ikiwa rasulullah ameregesha amana za washirikina 
Sisi kwa nini tuvunje amana na wale ambao kwamba si, si wenzetu katika dini? Sasa baada ya kuwa tumeokosea wale ambao kwamba si wenzetu katika dini imekuwa sisi kwa sisi wenyewe pia hatuna uaminifu kati yetu. Kila mmoja anataka kumtengeza mwenzake. Angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamoja na kupigwa vita na wale makureshi lakini walikuwa wakimtambua wakimuita aswadi kul amin mkweli na muaminifu. Usi, mchana mzima wanampiga vita usiku wanakuja kumbilishia mlango wanampa vitu wawaeke ama awaeke mchana mzima wanampiga vita wanamwagia matumbo ya wanyama wanamwekea vinyesi njiani wanamfanyia kila sampuli ya maudhi lakini kifika usiku hao hao ndo wanakuja kubisha mlango wa mtume sallallahu alaihi wasallam bana hii amana yangu niweke ni hifadhie kwa sababu hajua haju, hakuna mwingine ambaye kwamba anaweza kuhifadhia amana yake kwa uzuri zaidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kwa hivyo Abu Ubaida radhiyallahu an alikuwa ndio aminul umma alisifika na sifa ya amana kila mmoja achukue darsa kutoka kwa Abu Ubaida katika swala la amana hifadhi majukumu lopewa hifadhi kazi ambayo kwamba umepewa ifadhi wakati ifadhi kila kitu chako katika ulimwengu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakubarikia katika katika maisha yako na katika mambo ambayo kwamba yanasikitisha kumekosekana mpaka al-amana al-ilmiya kuna kitu kinaitwa al-amana al-ilmiya amana ya kilimo nini maana ya amana ilmiya amekuja mwanachuoni ametunga kitabu Unakuja baadaye wewe wataka kukichapisha kile kitabu alafu kuna kipande fulani hakikija kufurahisha unakitoa unatoa chapa nyingine bila maneno kadhaa unatoa ima mlango mzima ama baadhi ya mistari ama baadhi ya maneno huku ni kukosa al-amana al-ilmiya mtu anapokuwa ana makosa yabainishe makosa yake lakini usipunguze kile ambacho kwamba mekiandika utakuwa umekosa amana ilmiya الإمام الزمخشري هو كتك أهل السنة والجماعة الإخوان المعتزلة معتزلي أكيد يا كي معتزلة نجي نو من أهل السنة والجماعة أكيد يتو لكن الإمام الزمخشري الإخوان يمونا تواني مكوب وسنا هسا كتك لغة هو داري سنا أكتونا كتابو جاك جا تفسير الكشاف كتك تفسير نزوري سنا وبند واللغة مع علماء والبقي أنقلي كتابو جا الكشاف wakapata ndani yake kuna baadhi ya itikadi za kiitizali zinazokhalifiana na itikadi za ahli sunna lakini walichokifanya ni nini je walizitoa zile itikadi wakabadilisha mengine ama wakatoa bila kubadilisha la hawakufanya hivyo alikuja ibnu almunayyar sakandari akaja na alimam zailai na alhafid ibn hajara ibn hajar alaskalani mmoja akatunga alinsaf fi takhriji ahadith alkashaf akatungwa kitabu cha kutoa kufanya takhriji hadithi ambazo kwamba ziko katika kashaf na mwingine akatunga alisaf fi bayani i'tizaliyat alkashaf akatunga kitabu kizima cha kubainisha akida za kimu'tazila ambazo kwamba zipo katika alkashaf ikawa pale pale zinabainishwa hii akida hii sio yetu ahlus sunna na kwetu sisi ni hivi lakini hakukufutwa kitu sisi kwa nini katika zama zetu leo tumekosa amana ilmiya mtu anachukua kitabu cha alimam anawawi riyadhus salihin anakwenda kubadilisha jina la mlango ziaratu qabri nabiy sallallahu alayhi wasallam anatoa qabra anandika ziaratu masjid nabiy sallallahu alayhi wasallam sheikh halikufurahisha indika kitabu chako lakini kwa nini wabadilisha neno ambalo kwamba ameliweka mwenyewe mwanachuoni alimam nawawi radhiyallahu anhu na haya yako sana katika zama zetu mtu ikiwa jambo halikumfurahisha ni kinyume na madhehebu yake na itikadi yake anakwenda kulitoa anaweka lingine haifanyi kukosa amana ilmiya na ikiwa amana imekosekana mpaka katika ilmu mpaka katika vitabu vya sharia basi katika mambo mengine ndio atakosekana zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuhifadhi na tujalie ni wenye kuhifadhi amana innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi Abu, Abu Ubaida radhiyallahu anhu الفريق كتك عهدي يا خلافة يا سيدنا عمر بن الخطاب أكيوا أم يا سريكا نمراد يا طاعون pande za sham Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mrahamu na amweke pema na tujumuishe pamoja na yeye na Mtume sallallahu alayhi wa sallama na yeye katika al-firdaus al-a'la innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin